সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের আলাপনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আজকে আছি আমি আদনান পাভেল আপনারা জান যে 15 আগস্ট জাতীয় শোক দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা ওই দিন নিহত হয়েছিল তো আজকে আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করার জন্য এই স্পেশাল আজকের আলাপনের আয়োজন করেছি ব্যক্তি মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির মেম্বারদের স্পেশাল স্মৃতিচারণ করার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে একজন বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছেন যিনি কিনা বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির মেম্বারদের সাথে অনেক ক্লোজ ছিলেন এবং ওনার অনেক স্মৃতি আছে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন সুলতান মাহমুদ শরীফ উনি সভাপতি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এবং বর্ষিয়ার নেতা উনি বাংলাদেশের স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে ওনার সম্পৃক্ততা ছিল এবং উনি আজকে আমাদেরকে বলবেন যে ব্যক্তি মুজিব এবং বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলির বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি যারা সদস্য ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় স্বজন যারা পনেরোই আগস্টে ভিকটিম হয়েছিলেন তাদের তাদের সম্পর্কে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওনা তাদের স্পেশাল কোনো স্মৃতি সম্পর্কে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ উনি বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির সাথে খুব ক্লোজ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় স্বজনের সাথে বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির সাথে ওনার অনেক স্মৃতি আছে আজকে আমরা তা নিয়ে কথা বলবো তো আসসালামু আলাইকুম জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ সাহেব আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এন টিভি ইউরোপে আমরা বলছিলাম যে পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি মেম্বার অনেকেই ওই দিন নিহত হয়েছিলেন তো আজকে আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কথা বলবো বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি মেম্বার যারা পনেরোই আগস্ট ভিকটিম হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলবো তা আপনার স্পেশাল আপনি আমরা জানি যে আপনি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং আপনি বর্ষিয়ার নেতা আপনি বাংলাদেশের স্টুডেন্ট পলিটিক্সের সাথে যখন বাংলাদেশের সেই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওই যে উত্তাল দিনগুলো চলছিল একাত্তর সালে একাত্তর সালের আগে ওই সময়টাতে আপনি স্টুডেন্ট পলিটিক্স করেছেন আপনার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে আপনি ডাইরেক্টলি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি মেম্বার যারা পনেরোই আগস্টে অনেকে ভিকটিম হয়েছে আপনার সাথে তাদের অনেকের সাথে আপনার অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল আপনার সাথে বন্ধুত্ব ছিল আপনার অনেকে আপনার সহপাঠী ছিল অনেকে আপনার আমরা বলতে পারি যে আপনি বঙ্গবন্ধুর এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার আপনি আপনার আপনি যে এলাকায় আপনার জন্ম এবং আপনি যে এলাকায় রাজনীতি করেছেন এই সব কারণে জিওগ্রাফিক্যাল কারণে এবং আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আপনি বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলির সাথে অনেক ক্লোজ তা আপনি যদি আজকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য তা আপনি যদি ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাদেরকে দু একটা স্মৃতিচারণ করতেন আজকে এই স্পেশাল ডেতে পনেরোই আগস্ট আমাদের এই শোক দিবসে জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার স্পেশাল কিছু স্মৃতি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন এন টিভিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আজকে চোদ্দোই আগস্ট পনেরোই আগস্ট সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে তার পরিবার পরিজন সহ হত্যা করা হয়েছিল পনেরোই আগস্টের সেই সেই স্মৃতি বহন করে আপনি ঠিকই বলেছেন আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি বঙ্গবন্ধু তার পরিবার পরিজন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা সেদিন দেহত্যাগ করেছেন যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং যারা ইনজিওর্ড হয়েছে আমি সেই সমস্ত মানুষের সাথে ব্যক্তিগতভাবেও পরিচিত ছিলাম আমার সৌভাগ্য যে আমি তাদেরকে কাছ থেকে দেখেছি এবং তাদের স্নেহ মায়া মমতা এবং সব সময় বয়স্কদের দোয়া পেয়েছি আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা এবং মাতা তাদেরকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তাদেরও স্নেহ মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত হই নাই বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধুর পরিবার পরিজনের কথা স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথা এই দিনে স্মরণ যদি না করি যে মানুষরা বাংলাদেশকে আমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দেওয়ার জন্য যে তিরিশ লক্ষ মানুষ আত্মহতি দিয়েছে তাদের কথা যদি স্মরণ না করি আজকের দিনে 
যদি স্মরণ না করি মা বোনরা যারা অত্যাচারিত হয়েছেন নিগৃহীত হয়েছেন যাদের বাড়িঘর পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল তাদের কথাও আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন একটি জাতি আমি এই যে দেশে থাকি এ দেশেও প্রতি পারি যখন আপনারা টেলিভিশনে দেখবেন যে তাদের দেশের জন্য দেশের মুক্তির জন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দেশকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ দেশেও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা জীবন দিয়েছে এই দেশের এই দেশের মানুষ তখন তাদেরকে স্মরণ করে বছরের তিনশো পাঁচষট্টি দিনের যেদিনই যে ঘটনা সেই ঘটনা অনুসারে স্থানীয়ভাবেই হোক আর দেশীয়ভাবেই হোক স্মরণ করে সবাই মিলেও করে রানীও করে স্থানীয় লোকরাও করেন এটাই স্বাভাবিক আমাদের এর ফলে মানুষ এর যে আত্মদান দেশের জন্য জাতির জন্য মানব কল্যাণে মানব জাতির মুক্তির জন্য যে আত্মদান সেই দান সে আত্মদানই অন্য অন্য দেশেরও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে অন্যায় মিথ্যা অসততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এই সংগ্রামে আমাদের আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এই সংগ্রামে আত্মদানকারী মানুষ যারা তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সময়কালই তিনি বাঙালি জাতিকে একটি দেশ দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাই আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে খুবই আমরা শুধু গর্বিতই নয় আমরা পৃথিবীর প্রথম কাতারের অসমসাময়িক প্রথম কাতারের নেতাদের সাথে এবং বিশ্ব মানবের কল্যাণে নিয়োজিত শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্থান দিয়েছি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি চারণ আমার সব আবারও বলি যে আমি বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নেয় শেখ ফজুলক মনির সাথে একত্রে বড় হয়েছি একই সময় বড় হয়েছি তার ফলে তাকে তার সান্নিধ্য পেয়েছি আর সবচেয়ে বড় কথা পাঁচ বাহাত্তর সাল একাত্তর সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকাল থেকে পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময়টা বাহাত্তর তেহাত্তর চুয়াত্তর পাঁচাত্তর তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি তার সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবী যুবলীগে তার সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছি এখন ফজলুল হক মনির ফজুল হক মনির সাথে কাজ করেছি সুতরাং আমার স্মৃতিতে শেখ ফজুল হক মনি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানুষ হিসাবে আদর্শগতভাবে নৈতিকতার পথে এবং দেশপ্রেমে একজন অতুলীয় অতুলনীয় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি তাকে দেখেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পরিবার পরিজনের এই মুক্তিযুদ্ধের কারণে বিশেষ করে এবং এই দেশের প্রেমের সাথে জড়িত ছিলাম বলে সেই কারণেই এবং দেশের প্রেমের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের প্রত্যেককে বঙ্গবন্ধু এত আপন করে দেখতেন এত প্রিয় মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতেন যে এটা শুধু ওনার নিজের জীবনে না ওনার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের কাছে এটা এত বেশি প্রতিভাত হতো তাদের প্রত্যেক চলা ফেরা চাল চলন এবং প্রতিটি কথায় এবং আবেগ দিয়া তিনি দেশপ্রেমিক মানুষকে তারা তাদের পরিবার সবাই ভালোবাসত তাই আমি বহুবার এ কথা বলেছি এখনও বলছি যে আমি যদি কোনো দিন তিনবার চারবার ওই বাড়িতে কোনো না কোনো কাজের জন্য শুধু বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়ার জন্য নয় শুধু বেগম মুজিবের কাছ থেকে কোনো কিছু কোনো স্নেহ মায়া মমতার জন্যই শুধু নয় ইভেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধু পুত্র শেখ কামাল শেখ জামাল এবং আমার অতি প্রিয় রাসেলের যার কথা মনে উঠলে আমি আরও বেশি আবেগতারিত হয়ে যাই তাদের সাথে আমার বহু দিন বহু রাত্র বহু সময় কেটেছে একজন দলীয় কর একমাত্র পরিচয় আমার ছিল আমি একজন দলীয় কর্মী আমার আমার কোনো আত্মীয়তা তাদের সাথে ছিল এমন কোনো কিছু না কিন্তু আমি দলীয় কর্মী এবং তাদের ধারণায় আমি বোধ হয়তো একটু নিষ্ঠাবান একজন কর্মী ছিলাম 
তার জন্য আমার প্রতি তাদের যে মায়া তাদের যে স্নেহ সেটা আমি পেয়েছি আমি সব সবাইকেই বলি যে আমি যেন আমরা যেন পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট পরে পরে হাসতে ভুলে গেছিলাম কারণ বঙ্গবন্ধু কে দেখলে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বললে দুই মিনিটের মধ্যে আমাদের যত রকমের যত যত রকমের যত অন্য চিন্তা ছিল সমস্ত কোথায় যে উবে যেত উনি এমন আপন করে আমাদেরকে গ্রহণ করতেন এবং শত ব্যস্ততার মধ্যেও কখনো আমাদের আমাদের প্রতি তার কোনো ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না অনেক হাজারো কথার মধ্যে একটি ঘটনা বলি মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং কর্মীদের প্রতি মায়া এবং দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতি তার যে অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মমতা তার একটি উদাহরণ দেব এটা বোধ হয় তিয়াত্তর কি চুয়াত্তর সালে হবে দেশে কিছুটা বন্যা হয়েছিল এবং বন্যার অভাবে বন্যার জন্য সবাই টাকা পয়সা সমস্ত যারা সরকারি চাকরি করত বা বিভিন্ন জায়গায় যারা চাকরি করত তারা প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে পয়সা দিচ্ছিল তো আমার আমি একটি সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম আমার সংগঠনের লোকরা আমাকে একদিন ধরল যে আমরা একটু বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব এবং আমরা যা পারি একদিনের বেতনের টাকা এইটা ওনাকে দেব বন্যার্থদের সাহায্য করে হ্যাঁ বন্যার্থদের সাহায্যের জন্য ওনার হাতে কিন্তু ওনার হাতে একটু দিতে পারি নাকি স্যার আমাকে আমার সহকর্মীরা সবাই বলতেছিল আমি বহুত আমি বললাম যে ঠিক আছে চলো একদিন যাব আনে তো অ্যাকর্ডিংলি তাদের সবাইকে নিয়ে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন হবে তাদের সবাইকে নিয়ে সেক্রেটারি একটু উনি সেদিন এসেছেন আমরা গিয়েছি গিয়া বলেছি আমরা একটু সালাম দিতে চাই আর কিছু না আর কত টাকা নিয়ে আসছি এটা দেব তো আমাদের সৌভাগ্য যে উনি আমাদের জন্য একটু সময় করে দিয়েছিলেন তো আমি ঢুকলাম আমি যখন ঢুকেছি ঢুকে বলছি যে এরা আসছে প্রথম কথা উনি বললেন যে অফিস আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন সেক্রেটারি প্রাইম মিনিস্টার সেক্রেটারি মানে এখনকার সেক্রেটারি এখন যে সচিবালয় ঢুকেছি ঢোকার সাথে সাথে আমাকে বলছে যে অফিস আওয়ারে অফিস রেখে তোরা অফিস বন্ধ করে আমার সাথে দেখা করতে আসলি বিকেলেও তো আসতে পারতি বঙ্গবন্ধু বলছে বঙ্গবন্ধু বলেন তোরা তুই বিকেলেও আসতে পারতি কিন্তু এই কথাটা আমাকে বলেছেন ওরা ঢোকার আগে কিন্তু ওরা যখন ঢুকে গেছে তখন কিন্তু আর মনে হইল না যে এই কথা আমাকে উনি বলেছেন উনি ওদের সবাই ওনাকে কেউ জড়ায়ে ধরতে আসে কেউ পাহাড় দিয়ে সালাম করতেছে কেউ বলতেছে আমি অমুক জায়গায় আপনার ক্যাম্পেইন করছি কেউ বলতেছে অমুক জায়গায় আপনার সাথে দেখা হয়েছে এই যে তিরিশ পঁয়ত্রিশটি লোককে নিয়া উনি তখন একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন এই যেটুকু সময় ছিলেন টাকা দিতে ওরা ওদেরকে বললেন যে তোমরা তোমাদের কয় টাকাই বা বেতন তার মধ্যে থেকেও তোমরা টাকা দিতে আসছো উনি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এটার থেকে মনে হয় কত বড় মহৎ লোক উনি ছিলেন এবং কত বড় মনের মানুষ উনি ছিলেন এবং আমার লোকরা একটা ভালো কাপড় পরেও আজকের দিনের দেখা টাকাই আমি দেখি একটা ভালো কাপড় পরেও যে তার ওখানে যাবে এরকম সামর্থ্য তাদের ছিল না কিন্তু সেটার দিকে তার কোনো রকমের ভ্রুক্ষে ছিল না তারা যে অন্যের অল কল্যাণে অন্যের মল জন্য কাজ করেছে এবং উনি বললেন তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছো দেশ স্বাধীন করেছো তারপর আবারও এই দেশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য তোমাকে বেতনের টা তোমাদেরকে বেতনের টাকা নিয়ে আসতে হয় দোয়া করো আমাকে যাতে আরও কাজ করে আরও ভাবে দেশকে উন্নত করতে পারি আমি একটা স্মৃতি চারণ করলাম বঙ্গবন্ধুর সাথে বিলেতেও আমার দেখা হয়েছে উনসত্তর সালে ওনার সাথে যাচ্ছিলাম লন্ডন থেকে টর্কি বলে এক জায়গায় বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে আমি ছিলাম তো রাস্তা দিয়ে উনি যাচ্ছিলেন আর বলছেন কবে আমার দেশে এই রকমের একটু ভালো রাস্তা হবে আমার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে হাঁটতে পারবে বিলেতের রাস্তার কথা বলছিলাম বিলেতের রাস্তা কবে আমার মানুষের ভাগ্য জোর বাংলাদেশ কবে হ্যাঁ 
स्वप्न देखी बांगलेश प्रयोजन कथा तरह बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के लिए परिवार के लिए उपस्थित आज सुलतान महमूद शरीफ सहेब आप बरती